আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক বৃন্দ আজকে একটি বিষয় আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটি হলো ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন যে তারিখ নির্বাচনের যে তারিখ তিরিশে জানুয়ারি ছিল সেটির এগেনস্টে সেটিকে পিছানোর জন্য সরস্বতী পূজার জন্য পিছানোর আবেদন জানিয়ে গত পাঁচই জানুয়ারি হাইকোর্টে রিট করা হয় এবং সেই রিটের আজকে শুনানি ছিল এবং দুই সদস্যের বেঞ্চ হাইকোর্টের বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন এখানে এই সঙ্গে একটি কথা মনে পড়ল অনেক দিনের কথা উনিশশো চুরানব্বই সালে সিটি কর্পোরেশনে যখন প্রথম নির্বাচন হয় তখন একটি আনন্দ মুখর পরিবেশে সিটি কর্পোরেশনের এই প্রচারণা শুরু হয় সে সময় সে সময় যতদূর মনে পড়ে এসএসসি পরীক্ষার সামনে ছিল এরকম একটা পরিস্থিতি এবং সে তখনও বেলা নাম করে যে যেটা আছে সংস্থা তারা একটা রিট করল হাইকোর্টে যে শব্দ দূষণ হচ্ছে শহরে সিটিতে এবং শব্দ দূষণের বিষয়টি উল্লেখ করে এবং পরীক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করে তারা হাইকোর্টে রিট করেন যে অবিলম্বে এটা বন্ধ করার জন্য এবং বিশেষ করে শব্দ দূষণীয় বিষয়টি যে মাইক বাজতেছে চারিদিকে খুবই একটা অস্বস্তিকর এই ধরনের একটা ই দিয়ে তারা রিট করে এবং সেখান তখন রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো একটু অন্যরকম ছিল তো সেই ক্ষেত্রে এই রিটের বিষয়ে শুনানি জন্য তারিখ নির্ধারিত ইতিমধ্যে পুলিশের কাজের যে চাপ সেটা তো ছিলই তখন আমি এসি প্রসিকিউশন এর দায়িত্বে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এবং সে সময় চিফ নির্বাচন কমিশনার যিনি উনি পুলিশ কমিশনারকে সংবাদ দিয়ে তার বিষয়ে উনি নির্দেশনা এবং আলোচনা করেন এই নির্বাচনের বিষয়ে এবং সেই সময়ে এই বিষয়টিও আলোচিত আলোচনা হয় ওনার অফিসে যে এই যে রিটের বিষয় এবং এখানে যেহেতু রিট সেই ক্ষেত্রে করণীয় কিছুই ছিল না সেই ক্ষেত্রে সরকারিভাবে এটা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটা বৈঠক হলো বৈঠকে আমাকে সংবাদ দেওয়া হলো আমি তখন দুপুর এগারো টাকা কটা হবে আমি জাসকোটে কোর্টে থাকা অবস্থায় আমি সংবাদ পেলাম তো আমি আসতে আসতে আমার সময় লেগে গেল যেহেতু জ্যাম সিদ্দিক বাজার হয়ে আসতে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাতে আমার দেরি হয়ে গেল আমি এসে তখন প্রায় পৌনে দুটো বাজে দুটো বাজে আর কি এর সময় আমি পৌঁছানোর পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে আমি দেখা করার পরে আমাকে বলা হলো যে ওই অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটরও ছিলেন যে ওখানে আমার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হলো যে আপনি ইসে অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন দিয়ে তো আমি সেভাবেই এই তখন আমিনুল হক সাহেব উনি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং উনি আমাদের একসঙ্গে টিম ওয়ার্কের মতো কাজ বিশেষ করে তখন এরশাদ সাহেবের মামলা যা নাকি একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার ছিল যে অ্যাটর্নি জেনারেল নিজে উপস্থিত থেকে সেই মামলা উনি কন্ডাক্ট করতেন সেখানে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল থাকতেন হাসান আরিফ সাহেব তারপরে আমিরুল কবির চৌধুরী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পাবলিক প্রসিকিউটর এনারা সবাই এবং আরও সমস্ত অনেক অ্যাডভোকেট সাহেব ওই ওই মামলায় জেলখানার সামনে যেটা বিশেষ আদালত সেখানে ওই বিচার এরশাদ সাহেবের সেই দুর্নীতির মামলায় সবাই থাকতেন তো সেই হিসাবে সব সব কিছু মিলায় একটা টিম ওয়ার্কের মতো একটা হতো এবং প্রসিকিউশনও যেহেতু বিষয় যদিও আমার এই ব্যাপারে নির্বাচনের বিষয়ে সিভিল ম্যাটার বলবো আমি সেখানে আমার কিছু ভূমিকা নাই তো তবুও আমাকে অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব স্মরণ করলেন করেছেন সেই সেটা জানানোর প্রেক্ষিতে আমি ওনার সঙ্গে দেখা করলাম যে তো তখন বাজে লাঞ্চ টাইম প্রায় শেষ শেষের পর্যায়ে তখন আমি যাওয়ার পরে উনি আমাকে 
বললেন ওনার চেম্বারে তখন ওনার চেম্বারের ভেতরেই একটা ছোট ইয়ে আছে কনফারেন্স টেবিল দেওয়া আছে সেখানে সবাই সব ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জেনারেল যারা যিনি হাসান আবিব সাহেব আমিরুল কবির চৌধুরী সব ওনারা সব বসে আছেন আরও এই যারা এমনি যারা এমনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল তারাও তারাও আছে তো সেখানে আমাকে আমাকে বলা হলো যে আপনি আমরা সময় আলোচনা করেছি আপনার তরফের এই যে রিট আছে এটা তো বিকালে লামসের পরে এটা হেয়ারিং হবে তো আপনি আপনার তরফের কোনো পয়েন্টস আছে কি তখন আমি মোটামুটি এর আগে আমি জেনেছি যে তাদের রিটের যে বিষয়বস্তুগুলো কি যে শব্দদূষণ তা আমি আমার সাথে বইটা ছিল নির্বাচনে কারণ এ প্রসঙ্গে বলি আমি দু তিন দিন আগেই পুলিশ কমিশনার সাহেবের সঙ্গে ওই প্রধান নির্বাচন কমিশনার যিনি ওনাকে ওই পুলিশ কমিশনারকে দেখেছিলেন সেই সঙ্গে আমিও ছিলাম ওনার সাথে তখনই আমি ওই নির্বাচন কমিশনের যে আইনটা ওটা আমি যদিও স্বাভাবিক এমনিভাবে জানা ছিল কিছুটা তারপরে আমি ওই ওটা বেশ কিছু বিষয় কয়েক দুই দিন ধরে আমি পড়াশুনো করেছি এটা পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মোটামুটি একটা আইডিয়া রয়েছে তা আমি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেবকে ওনাকে বললাম যে স্যার এখানে নব্বইটা তখন সব যতদূর মনে পড়ে নব্বইটা ওয়ার্ড ছিল আমি যে নব্বইটা যে ওয়ার্ডে যে সমস্ত ইলেকশানগুলো হবে সেখানে তো প্রতিটি যেখানে ওখানে বলা আছে যে প্রতিটি ওয়ার্ডে দুটা করে অফিস থাকবে দুটা অফিসে সেখানে মাইক বাজবে এ ধরনের তাহলে যেহেতু নব্বইটা ওয়ার্ড সেখানে যদি দুইটা করে মাইক থাকে এবং এখানে ডিমার্কেশান যেগুলো শহরের যে ডিমার্কেশানটা বিশেষ করে যে ওই যে কি বলবো ওই যে ওই ইসের তাদের যে ওয়ার্ড কমিশনারের যে এরিয়াটা কাউন্সিলের যে এরিয়াটা ওয়ার্ডের যে এরিয়াটা সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা রাস্তা দিয়েই তো ডিমার্কেশান এবং প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেরই যেমন পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের যে সমস্ত মাইক সেগুলো তো একই রাস্তা দিয়েই যাওয়া আসা করে ফলে যে সব দূষণ যেটা বলা হচ্ছে যে মাইক বাজা যাবে না বা কম বাজবে এরকম তো কোনো রেস্ট্রিকশান দেওয়া যাচ্ছে না আইনে বলা আছে এটা আইনেই পারমিটেড যে তারা অফিস করতে পারবে এতগুলো এবং সেখানে এতগুলো মাইকও বাজতে পারবে তাহলে সেটা তো আইন শুদ্ধভাবেই তারা করছে তারা তো বেআইনিভাবে কিছু করছে না তো এই জিনিসটা এই পয়েন্টটাই অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব উনি সঙ্গে সঙ্গে ওই ওনার চেয়ারে তিনি চেয়ারে বসাছিলেন আমরা এখানে এই মিটিংয়ের টেবিলে যেটা কনফারেন্স টেবিল ছোট সেখানে বসেছিলাম তো উনি এসে আবার আমাদের সঙ্গে জয়েন করে উনি কাগজ নিয়ে এসে নোট নিলেন একটা যে এখানে তাহলে কতগুলো ওয়ার্ড নাইনটি ওয়ার্ড ইন্টু টু করে যে মাইক সেটাকে ইয়ে করলেন আবার অফিস কতগুলো হলো এই সমস্ত একটা নোট নিয়ে তারপরে আমরা লাঞ্চের পরে আমাকে উনি সাথে নিলেন আমরা কোর্টে চিফ জাস্টিস সাহেবের কোর্টে সেখানে হিয়ারিং এবং ওখানে যে আমরা আগে বসলাম বসার পরে দেখা করলো যে তারপরে ওই ইসের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একজন ব্যারিস্টার আছেন তারপরে ওই বেলার পক্ষ থেকে একজন ব্যারিস্টার আছেন তারপরে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে একজন ব্যারিস্টার আছেন এরকম তারপরে আমাদের তো সরকারিভাবে অ্যাটর্নি জেনারেল আছেন তো এ ব্যাপারে যারা যারা রিড করেছেন তাদের বক্তব্য তো আসেই সে তারা তাদের বক্তব্যগুলো প্লেস করল করার করার পরে যখন কোর্ট শুরু হলো আর কি তারপরে অ্যাটর্নি জেনারেল স্যার উনি বললেন যে স্যার এটা তো লিগালি হচ্ছে উনি বললেন খুব সংক্ষিপ্তভাবে যে লিগালি হচ্ছে যেহেতু এরিয়ার ভিতরে এবং দুটো করে মাইক বাজবে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে তারা অ্যালাউড এবং অফিসে তাদের মাইক অ্যালাউড এই আইনেই আছে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা যে কাজটা করছে এবং এটা তো স্যার বেআইনিভাবে কিছু করছে না তাদের তো অ্যাজ পার মানে যেটা সে রুলে আসে যেটা ওই অর্ডিন্যান্সে আসে সেইভাবেই তো তারা ইলেকশান করছে অতএব এখানে তো শব্দ দূষণের কোনো বিষয় নাই তো এর ব্যাপারটা এরকম ছিল এতই টেনশান ছিল পুরা কোর্টের বাইরে সমস্ত সাংবাদিক এবং বিভিন্ন রকমের বেশ একটা ইয়ে ছিল যে এখানে একটা কিছু হয়ে যায় এবং সরকারেরও খুব ইসে ছিলেন যে এটা ইয়ে হয়ে যায় কিনা স্টক হয়ে যায় কিনা স্থগিত মানে বন্ধ হয়ে যায় নাকি নির্বাচন এরকম একটা সবারই ভেতরে কাজ করছিল এই মানুষগুলো এবং বিশেষ করে স্পেশাল ব্রান্স বা অন্য অন্য যারা সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য তারাও আশপাশে কোর্টের এলাকায় সমস্ত জায়গায় খুবই তৎপর ছিল 
যে এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি হয় এরকম যদি কিছু হয় তাহলে আবার একটু অন্য রকম একটা সিচুয়েশান হয় কিনা এই রকম একটা পরিস্থিতি ছিল তারপরে শেষে আমরাও সেরকমই অনেক রকমের চিন্তা ভাবনার ভিতরে ছিল যে কি হয় যেন তারপরে শেষ পর্যন্ত ঠিক আজকের মতোই আজকে যেমন এই একটা পরিবেশ ছিল আমার মনে হয় আমি জানি না ওরকম একটা পরিবেশই এতদিন ধরে চলছিল যে এই এখানে হয়তো ডেট পিছাবে সেখানে এখানে ডেট পিছানোর কথা আর সেখানে ছিল ওই মানে ইয়ে বদলে যায় কিনা বন্ধই হয়ে যায় কিনা তো শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের থেকে সেই ওই হাইকোর্টে বলবো বেঞ্চ থেকে পুরা সু মানে চিফ জাস্টিসের সেই বেঞ্চ থেকে এই ইয়ে আসলো যে না এটা খারিজ করে দেওয়া হবে সে যে ইলেকশান হবে এটা একটা এমনই একটা আনন্দ মুখর পরিবেশটা হলো বিশেষ করে বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাদের তরফে সবাই এসে একটা মানে ভালো একটা বিষয় তা আজকে আমার মনে হয় যারা ক্যান্ডিডেট আছেন এবং যাদের যে সমস্ত এই যে আরও এখন ওয়ার্ড বেড়ে গেছে অনেক কাউন্সিলর যারা প্রতিদ্বন্দ্বী মানে ওখানে আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেলাম যে এখানে ধরেন একজন এক একটা ওয়ার্ডে প্রায় দশজন করে কাউন্সিলর দাঁড়িয়েছে তাহলে তারা তো প্রত্যেক প্রত্যেকেই ওই মাইক ইউজ করার জন্য অ্যালাউ আইনত তাহলে সেখানে ওইভাবেই উনি হিসাব করলেন যে দশজন ইন্টু দুই এক একটা ওয়ার্ডে তাহলে বিশটা করে মাইক বাজবে এবং ইন্টু এরকম প্রায় ছয়শো না কত এরকম হয়ে গেছিল এই পয়েন্টটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আর কোর্ট সময় ইয়ে করেন না সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দিয়েছিলেন তো আজকে আমি বলবো যে এই পরিস্থিতিটাও যদিও এই শব্দ দূষণের কথাগুলো আমি জানি না এবারও আসছে আমি এমনি শুনেছি যে এরকম কথাও আসছে অনেক জায়গায় কোনো জায়গার থেকে বলা হচ্ছে যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকে বলছে এরকম যে অনেক পরিবেশটা অন্যরকম এ ধরনের কথা যারা সেই সব কিছু ছাপিয়ে এখন যে আদেশটা হলো হাই হাইকোর্টের থেকে যে এটার এই যে যে জন্য রিড করা হয়েছিল তার থেকে যে একটা মুখ এর থেকে বেরিয়ে আসা গেল এবং যারা এত ক্যান্ডিডেট এত সমস্ত কিছু আয়োজন নিয়ে তারা প্রচারণা চালাচ্ছেন একটা আমি বলবো যে একটা উৎসবমুখর একটা মানে আনন্দযজ্ঞ বলবো চলছে সেই পরিবেশটা যে বজায় আছে এবং থাকলো এটাই একটা বিষয় কারণ এই সমসাময়িকের কারণে কিছু কিছু ঘটনা তো থাকবে পরীক্ষা থাকবে তারপরে পূজা থাকবে বা কোনো পর্ব থাকবে হতেই পারে তো সেখানে যে কোর্টের যে সিদ্ধান্ত এটা স্বাগত জানাবো আমি ব্যক্তিগতভাবে যে না একটা ভালো কাজের জন্য এই সময়টা এবং এত বড় একটা আয়োজন সেটা যদি বন্ধ হয়ে যেত বা সরে যেত তাহলে একটা আইনের দিক দিয়েও সমস্যা হতো সব কিছু মেলায় পরিবেশটা যে ভালো যে দিকটা আমি সে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটাকেই ইয়ে করব আশা করি ভবিষ্যতে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে আরও মানে গুরুত্ব পাবে সব নাগরিক যারা আমরা আছি তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবো সুন্দরভাবে আজকে এই প্রসঙ্গটা পুরোনো কথাগুলোই মনে পড়ল অনেক ধন্যবাদ আশা করি সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ